talvez ter então, um itinerário para viagem de estudos, direito romano em loco. É o artiguinho que eu, é a Aline Vieira Mal Norte, publiquei uh, recentemente na revista Rosa dos Ventos de Turismo e Hospitalidade. Faço aqui uma introduçãozinha, mostrando o resumo da, do, do artigo, assim como saiu na revista. Encontram-se preservados e disponíveis para visitação ainda hoje inúmeros atrativos correspondentes aos locais em que o direito romano foi aplicado e se desenvolveu, tanto em Roma como em locais que sediaram as suas antigas províncias. O objetivo deste trabalho de pesquisa é propor um itinerário para viagem de estudos de direito romano em loco. O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica sobre viagens na antiguidade, arqueologia e direito romano, além da busca e organização de atrativos associados a esse tema. Como resultado, o itinerário proposto inclui numerosos atrativos na Itália, principalmente Roma, Tarquínia, Espoleto, Assis, Ostia, Tivoli, Arpino, Herculano, Pompeia, Nápoles, Santa Maria Capovetri, Benevento, Sorrento e Capo. Conclui-se que a realização de mini-aulas de direito romano diante dos atrativos selecionados oferece potencial para ser proposta como viagem de estudos, de modo que a experiência em loco possa configurar uma contribuição original e de relevância. Contemplar o tema viagem, que é instigante e é rico, ele oferece, isso oferece possibilidades de reflexões sobre expedições e itinerários na região do Mediterrâneo Antigo, entre outros locais como a África, a Mesopotâmia, o mundo grego, os centros islâmicos, o núcleo do pensamento oriental budista e confucionista. Eu trouxe aqui na, na imagem para ilustrar o Germânicos, o Pausanias. O... Esse aqui é uma ilustração do Asno de Ouro, do Apuleio, que também trata de viagem, né? esse povo aqui é viajante tudo. A Egéria, que foi lá para a Terra Santa. Uma imagem dos elefantes do Aníbal cruzando os Alpes. É tudo temas de viagens que foram tratados em muitos uh, livros sobre viagens na antiguidade. Nesse sentido, o tema das viagens pode ser abordado sob o ponto de vista de um itinerário que percorra locais até hoje preservados e evocados quando se estudam temas relativos à Roma Antiga, tais como o direito romano. Esses atrativos, localizados tanto em Roma como em locais que foram antigas províncias romanas, incluídos em inúmeros sítios arqueológicos, eles instigam a realização de uma viagem ao passado. Esse tipo de viagem de experiência é procurado em virtude de satisfação de curiosidade e, por isso, uma das atividades do turismo cultural é essa visitação a patrimônios históricos. O objetivo desta pesquisa propor um itinerário para viagem de estudos de direito romano em loco. Outro objetivo é contribuir para os estudos da Roma Antiga com a proposta de experiência turística junto ao locus de investigação. E, como um terceiro objetivo, contribuir para a elaboração de um produto turístico. As inspirações, trouxe aqui, são trabalhos do, do Adams, que é Colin Adams, o Lawrence, que é Ray Lawrence, e meus dois trabalhinhos ali. É possível mencionar uma série de pesquisas sobre o tema das viagens, itinerários, expedições na antiguidade. Então, eu trouxe exemplos de livrinhos que eu procurei. Tem, um, tem esse dos, dos franceses, Voyager, da Antiquité, tem o The Roads of Roman Italy, desse mesmo Ray Lawrence, tem Traveling Geography and the Roman Empire, também, esse do Adams e, e Lawrence, o Travel and Religion in Antiquity, esse foi organizado pelo Harlan, são uh, vários capítulos escritos por várias pessoas, esse outro dos espanhóis, Cristóbal e López de Juan, Feliz Quien, como Ulisses, as viagens em la antigüedad, esse aqui eu achei mais legal, porque ele mostra vários viajantes, inclusive imperadores, e até comenta de obras da literatura. Então, esses livros são muito interessantes sobre viagens na antiguidade. Diversos desses atrativos datados da Roma Antiga, na própria Roma, em suas antigas províncias, são destacados em estudos histórico-arqueológicos. Então, além dos livrinhos de cima ali que tratam de viagens, tem outros que tratam de arqueologia e urbanismo, Uh, escavações e tudo, oh, ruins and excavations of ancient Rome, the remains of ancient Rome, vida arqueológica de Roma, Roma urbanismo. Esse Rome aqui é tipo um guia de turismo é, feito sobre os locais de escavações. Ancient Rome também, esse penúltimo aqui, guia do viajante pelo mundo antigo, Roma, esse já é traduzido, 
é, mas é do Lawrence, esse é o Inspiração, ali. Esse, esse eu achei muito legal, porque o cara faz como se fosse um guia de viagem, mas uh, localizando no tempo, lá dois mil anos atrás. Então ele diz, ah, então aqui você pode caminhar para pela, por essa via dos fóruns imperiais e enxergar aqui do lado o fórum de Trajano e tal, mas se você seguir mais um pouco vai encontrar o, o obelisco e como se fosse é, dois mil anos atrás, eu achei maravilhoso. E o, o livrinho simples que eu mais consultei para fins de encontrar os atrativos foi um guia visual da Folha de São Paulo, esse da Itália, que é esse trabalho aqui. Um exemplinho do que vem nesse guia de turismo, guia turístico da, da Itália, está nessas imagens que falam dos atrativos da Roma República e da Roma Imperial. Então, são inúmeros exemplos, né? Anotei aqui que desde Vitrúvio se valorizam as formas das construções, inclusive aquelas onde se operava o direito romano, que é praticamente em todo lugar. A pesquisa sobre como e onde se operava o direito romano foram feitas, eu destaco só essa meia dúzia de, de obras, mas existem muitas. E a importância do direito romano, eu, eu sempre me surpreendo que nos artigos que a gente escreve, a gente tem que ficar justificando a importância. Então, quando eu enviei esse artigo para essa revista, que é de turismo, eles pediram para incluir lá um parágrafo que diga, olha, me fala para os leitores aqui qual é a importância do direito romano. Então, fui lá, peguei de, um, de uma obra sobre direito civil atual, do professor Bruno Mirage, um, e trouxe aqui um parágrafo dizendo, olha, o direito romano é a base de tudo, basicamente, né? A grande família de direito civil é, é baseada no direito romano. Um, sobre metodologia, eu sempre gosto de trazer, né? Pesquisa aplicada, propositiva, método de estudo de caso, o um, um foco na proposta do itinerário sobre o direito romano que oferece um novo ponto de vista para viagens de estudo. Coloco aqui as inspirações principais, né? Esse que eu comentei, o da Amanda Claret, também é, fala mais das escavações atuais que podem ser encontradas, e o Folha de São Paulo. As etapas da pesquisa bibliográfica sobre o direito humano. Fiz também a parte da pesquisa filmográfica, que a gente já apresentou em, em outra ocasião, disponível no canal Seminários de Direito Romano. A pesquisa nos guias turísticos e arqueológicos. E a associação dos temas da disciplina aos atrativos e daí a organização do itinerário, e as mini-aulas. A partir dos filmes e séries, eu trago aqui o, aquele teaser que eu cheguei a montar, que eu apresentei e alguns uh, filmes e séries que podem ser associados a locais que vão ser visitados aqui nesse itinerário. Uh, por exemplo, o Gladiador, a gente tem lá na, na cidade de Santa Maria Capo Vetere, um museu dos gladiadores, o Spartacus, também nessa localidade, né? um dos, uh, bom, o principal líder da revolta de escravos é, lá, daquela região. Aqui como resultados, as cidades incluídas no itinerário. Marquei aqui, são 14 cidades para 14 dias de passeio. Um, são cidades escolhidas, sempre é importante destacar o, o critério de seleção, né? porque essas cidades, não outras, em termos de pesquisa, temos que deixar bem claro. É, embora o Império Romano tenha influenciado profundamente localidades onde hoje estão Egito, Israel, Espanha, Alemanha, Reino Unido, França, Turquia vários outros lugares, uma viagem completa pela, pelas ruínas do Império Romano uh, existentes até hoje iria durar meses. A gente adoraria fazer essa viagem, né? mas para fins de um itinerário viável, teria que escolher. Então, o um critério de escolha é a quantidade de atrativos e a proximidade para fins de viabilidade, proximidade de Roma e proximidade ali de Nápoles, que são, reparem nesse mapa, que dá para identificar cidades mais do, do centro da, da Itália próximas de Roma, que dá para fazer um, como eles chamam, um bate-volta, né? Se hospedar em Roma e fazer os passeios da Tarquínia, a Ostia, a Spoleto, a Tivoli. E aí, num, num segundo momento, vim para o sul, passar em Arpino, se hospedar em Nápoles, então passar em Santa Maria Capovetra, em Benevento, vir, visitar Pompeia, Herculano. Sorrento e Capri. Então, a viabilidade do itinerário também é um critério importante.
começando naturalmente por Roma, né? O primeiro atrativo a ser visitado é o Fórum Romano, um dos principais lugares em que se operava o direito. Obras que eu uh, identifiquei sobre o estudo dos fóruns, esses aqui, Studies on the Italian Forum, é, fala de, do, de todos os fóruns romanos que ainda existem na, nas escavações nas, e ruínas visitáveis. O, a outra obra fala do Fórum de Trajano. Uh, trouxe aqui o Moreira Alves sobre o lugar em que se operava o direito, ou que se operava o, o processo a ação, tanto na, em Roma, quanto nas províncias. Ele fala sobre o lugar no comitio, nas basílicas, e fala que nas províncias era diferente, porque daí podia ser em qualquer lugar. Não é? Então, é aqui. Em relação aos museus de Roma, estamos visitando Roma aqui, Museus Capitolinos, Museu Nacional Romano. Então, tem essas obras que estudaram a, a, o acervo desses museus. Tem um, uma delas é um catálogo das esculturas antigas preservadas. Eu trouxe aqui a, a loba capitolina do, do museu Capitol, dos museus capitolinos, né? E a carinha dos museus vaticanos, que, enfim, tem muitas esculturas do período clássico. Oh. Observação em relação ao direito romano, os museus guardam, por exemplo, vasos, pinturas e esculturas que são citados pelo Gais no, quando ele trata dos modos de aquisição da propriedade. Então, se alguém pintar em tela minha, se entende que a tela acompanha a pintura, lembra, né? Em matéria de especificação, se do meu ouro ou da minha prata que fizerem um vaso, pergunta-se se é teu ou meu aquilo que fizerem com o que me pertence. E aqui temos material para uma treta gigante, né? A ver. Museus Capitolinos, estamos aqui na entrada deles, né? Tem um prédio na esquerda, outro prédio na direita. Aqui no destaque, nessa, nesse quadrinho circular de vermelho, é, partes do, das ruínas do Templo de Júpiter. E aí eu trago aqui do Moreira Alves a Confariache, uma cerimônia que é própria né, do Templo de Júpiter. Então, a Flamengo de Alice tem que estar presente, temos que comer o bolinho, né, panes farveus e fazer a, a convenção em mano. É, essa cerimônia, eu, eu, idealmente, eu imagino assim, a gente fazendo o passeio, a gente é, encenar, com certeza, achar dez testemunhos, encontrar um flamengo um flamen de Alice, um sacerdote lá, um juiz, né, achar um casal que possa se prestar a fazer seu, sua cerimônia de confariado e achar um pãozinho e, e fazer toda a simulação. Eu acho que pode ser muito legal. Outro lugar é a Via Ápia. Eu trouxe aqui livros e artigos que tratam da, da Super Via Ápia e tem um destaque aqui, tá o Claudius Kekos, Apius, Apius Kekos, sei lá uma imagenzinha da via, e eu, algumas das catacumbas que existem lá, trouxe aqui um detalhe sobre a Grécia religiosa, que são as coisas consagradas aos deuses mães. É, em relação, nesse passeio todo, temos muitas oportunidades de tratar em mini aulas sobre a classificação dos bens. Né? Então, réas públicas, réas privada, res religiosa, res sagrada, res santa. Então, muitas das ruínas podem ser classificadas até num quiz né? entre os, os viajantes aqui. E é um tema de, de estudo que pode ser retomado a cada cada visita feita, né? em cada atrativo. Aqui temos as termas de Caracala, tão incrivelmente bem preservadas, eu acho. né? Um, um do, Uma das obras que estudou essa, essas ruínas, as termas de Caracal. Então, trouxe também uma um aspecto do direito romano, que é aquela uma munição de escravos quando o pretor ou o proconso vai às termas ou ao teatro. Uh, temos a previsão aqui de que, quanto aos escravos maiores de 30 anos, costumam ser manumitidos sempre quando passar por eles, ou o pretor ou o proconso, quando esses vão às termas ao teatro uma referência imediata às termas. Né? Os monumentos a conquistas militares 
são lugares em que a gente pode fazer uma mini aula sobre aquisição de propriedade por esse motivo específico de ó, são nossas também pela razão natural as coisas tomadas do inimigo. Então aqui destaquei a, a coluna de Trajano, é, construída em homenagem, enfim, para comemorar a vitória sobre os dácios lá, o que é o que é dos dácios é nosso, né? Então acabou a, a guerra lá com os dácios. Tem aqui a representação Achei muito triste, muito bonito. A passagem sobre o rio Danúbio. Vamos, agora saindo de Roma, vamos para as províncias. Então, eu destaquei dois aspectos aqui: um que está no Gaius, outro que eu peguei do Moreira Alves, que é o território das províncias tido como semelhante à raça religiosa. Tá, para mim, está um pouco confuso isso, porque diz que não é religioso, não é uma coisa religiosa, mas é tido como uh, religioso. Então, dá bastante pano para manga no sentido de debater o conceito em si, o que é e o que não é, e o que é tido como religioso. Uh, de novo, sobre a jurisdição dos magistrados, no, no Moreira Alves, dois, três slides atrás, falávamos sobre o local da... da do exercício da jurisdição, né? então nas províncias é diferente, é, tem, mas já tinha tipo um, um juizado especial, né? <risos> os litígios menos importantes eram tratados de uma forma, os mais importantes de outra forma. Estou só resumindo aqui. Vamos para a parte das, das províncias que é Tarquinha. Tarquinha é uma cidade mais ao norte e oeste de Roma uma hora de distância, Tarquinha é uma, é, também na região do Lásia, é próxima de, de Roma mesmo, é uma antiga cidade etrusca que mescla diversos períodos históricos, é uma cidade das catacumbas etruscas, ela oferece uma viagem no tempo em que se descobrem torres, igrejas, muralhas medievais, belezas únicas. Esse texto vem de um site de propaganda dessa cidade, tá? Turístico. Eu achei muito interessante esses atrativos que eles têm lá, que além de um museu arqueológico, se pode visitar um mitreu, uma, um templo do deus Mitra, se pode estudar lá a parte da definição das classificações na né, rede religiosa e rede privada. Então, tudo que é museu dá para estudar ou lembrar da classificação da rede privada. E lá em Tarquinha tem uma necrópole, e o que eles chamam de etruscópolis, que é uma grande maquete, uma maquete gigante, do que seria a cidade etrusca da época, bom, dos etruscos, que eram anteriores, talvez a fundação de Roma era quem já estava lá. E tem muitas tumbas, reparem que elas são, muitas delas são hipercoloridas e preservadas até hoje, tem uma variedade de tumbas visitáveis. E tratando de tumbas, né, podemos sempre falar sobre sucessões, sobre heranças, é um ainda que seja um lugar meio macabro, é lugar para falar sobre, para ter uma aulinha sobre sucessões. No Gais, a gente tem aquele trechinho que inicia o, o capítulo quase todo tratando de sucessões. Começamos pelas heranças, que se classificam em dois tipos, porque nos pertence por testamento ou ad intestato. E aí vamos estudar dividido, né? De um jeito e de outro. A maioria fazia testamento, a minoria faz, faz hoje, sobre as sucessões e a contribuição dos etruscos ao direito romano, podemos estudar em, nessa cidade de Tarquinha. Aqui trouxe do Moreira Alves essa questão sobre a res religiosa. Tinha critérios para para ser considerada, né? Então, que a, que a sepultura lá fosse fora do perímetro urbano, que tivesse consentimento do proprietário da terra onde se vai enterrar, né? que ali se efetivamente se achasse enterrado cinzas ou um cadáver, que a inumação fosse definitiva e não provisória. Atendendo esses critérios, temos uma, uma sepultura, uma reza religiosa. Então, agora para Espoleto, uma cidade mais ao norte de Roma. Tarquínia era para cá, para o oeste, né? Espoleto é duas, duas horas e meia para o norte de Roma. Espoleto tem muita coisa ainda preservada, especialmente uns aquedutos. No, o Edward Gibbon The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Bom, eu li em português. Se destacam os aquedutos da capital, 
Mas o viajante que, sem conhecer a história, se detenha a contemplar os de Spoleto, inferirá que na antiguidade esses povos subalternos foram residência de potentados. Ele destaca muito os aquedutos de Spoleto, que são muito bem feitinhos e alguns trechos estão preservados até hoje. Teatro, anfiteatro também existem. Aqui a classificação de réas pública. Ruas e praças exemplificam coisas públicas, que são as coisas que o Estado, a quem elas pertencem, coloca à disposição de todos. Por exemplo, ruas, praças, bibliotecas estão preservadas lá em Espoleto. Um destaque de Espoleto é a casa da Vespasia Pola, que é a mamãe do imperador Vespasiano e vovó dos imperadores Tito e Domiciano. Um, trouxe aqui do Gaius uma, uma definição do Vespasiano que o Gaius não curtiu. Olha só. Igualmente, pela lei de escravo e de homem livre, podiam nascer livres, porque essa lei determina que quem tiver relações com escravo alheia, pensando que ela era livre, se nascerem filhos varões, sejam livres, se, porém, nascerem mulheres, pertencerão aquele de quem a mãe era escrava. Mas também, nesse caso, o divino Vespasiano, movido pela deselegância do direito, restabeleceu a regra do direito da gente, de maneira que, em qualquer caso, mesmo se nascerem filhos varões, que sejam escravos daquele de quem a mãe era escrava. Então, o Gaio espinafrando aí a decisão do Vespasiano, do divino Vespasiano, o filho da Vespasia Pola, dona da casa, aqui que existe em Espoleto. Agora vamos para Ostia, Ostia Antica, que eles chamam. É uma hora de Roma, mais para o sul e oeste, sudoeste. Hóstia está muito preservada, tem todo esse é, o sítio arqueológico aqui. É uma antiga cidade comercial e portuária, muito importante na economia romana. Esse sítio tem uma entrada, que é a Porta Romana, tem um porto de comércio. Aí tem a, a estrutura arquitetônica, urbanística do, dos romanos, né? o Decumanus Máximo e Cardos Máximos, né? as grandes avenidas, né? Tem mosaicos, coisa mais linda. Tem inscrições nos prédios, tem lojas, que era uma cidade comercial, portuária. Né? Ruas, teatro, tem um teatro ainda preservado. Tem uma sauna, né? umas termas. Mais de uma até. Uma latrina também. O templo capitolino, teatro. Termas de Netuno. Mostrando aqui é, itens muito bem preservados. Né? E muitas pesquisas que trataram de hóstia. Hóstia em leite antigo que e cerca su hóstia e su território. E tomos del ninfeu et hóstia. Outras pesquisas aqui. É... Aí um comentário do Gibbon sobre a... sobre hóstia, né? Ele fala assim que, que a Itália carece em geral de baías seguras. Mas o esforço humano substituiu essa desatenção da natureza, especialmente no Porto de Oste, completamente artificial. Ele é situado na boca do rio Tibre, elaborado pelo imperador Cláudio, e situado a apenas 26 quilômetros da capital. Era muito útil e um monumento do poderio romano. Uma cidade que está bem preservada e foi super importante por ser um porto e ser o ponte do comércio. Então lá, por ser uma cidade comercial, podemos vê lá a Praça das Corporações, o depósito de mercadorias do Porto, aí pode estudar tipos de contrato, responsabilidade civil, indenizações, obrigações, seguros, todos aqueles uh, institutos relacionados ao comércio, especialmente, né, obrigações. Tudo. Esses mosaicos é, tem um destaque grande em Hóstia, e é uma, são umas coisas lindas, eu trouxe só dois aqui. O... Um... Esse aqui é o mosaico dos medidores de grãos. E esse eu relaciono com um trecho de Gaius, que é, pelo edito do Cláudio, os latinos adquiririam o direito de cidadãos romanos se construíssem um navio para navegação marítima com a tonelagem de 10 mil alqueiros de trigo e se nesse navio, ou no que o substituir, transportassem trigo para Roma durante seis anos. Essa é uma forma de aquisição da cidadania por força de lei, relacionado aqui ao comércio marítimo realizado em Ostia, e, nesse, e, e relacionado a esse, relacionado porque eu quero, né? O mosaico de medidores de grãos, que tinha que medir os grãos para saber se o fulano tinha a tonelagem de 10 mil arqueiros de trigo no, no seu navio que vinha transportar 
grãos para Roma durante seis anos. Tivoli. Tivoli é uma cidade próxima de Roma, também aqui, mais para o leste, que é, ela tem de, de especial a Vila Adriana. É a sede dos estudos e lazeres do imperador Adriano. É uma cidade mais antiga do que a própria Roma, diz aqui. Belíssimo exemplo de res privada, com termas, biblioteca grega e latina, teatro grego, teatro marítimo, estúdio, numa ilhota no lago, essa imagem aqui. É uma ilha artificial, dá para ver que ela é bem redondinha, tem um lago artificial, e aqui dentro desse dessa ilha é o estúdio de estudos né, do imperador Adriano. Outro destaque na Vila Adriana é que existem inúmeros itens de procedência estrangeira. Tem uma colunata de estátuas gregas, tem um canopos que evoca o santuário de Serapis em Alexandria, é um deus dos egípcios, né? O um salão de filósofos gregos também. Tem umas imagens aqui. Ó. Então, desses itens estrangeiros, falando sobre estrangeiros, a gente sempre pode estudar sobre cidadania, né? E aí eu trouxe aqui do, do Moreira Alves as, a, o, a evolução da extensão da cidadania romana para muitos súditos do Império. Então, alguns passos, né? Alex Iulia, depois Alex Plautia Papiria, Alex Rocha e a Constitutia Antoniniana. Interessante a gente estudar essa evolução, né? E o, o porquê de, de colocar mais gente como cidadão. É para mais impostos, é para mais soldadinhos, é tudo no grande interesse da grande cidade. Né? Aqui trouxe as estátuas gregas uh, diante do templo de Sibila e Vesta, que também existe na Vila Adriana. Seria uma ré sagrada, é, um templo para deuses. E também uh, dá para estudar aqui o status família das meninas consagradas ao culto da deusa Vesta. Diz no Gaius que se libertam do pátrio poder as filhas tornando-se virgens vestais. Então, ficam suiúris, ficam... É, na verdade, ficam sob o poder do, do templo, né? Não é muito fácil a coisa. Vamos agora para Benevento. De Roma até Benevento, aqui. tem umas três horinhas, quatro horinhas, é Benevento é mais para sudeste de, de Roma. Benevento conserva monumentos como a Porta Arsa, a Ponte Romana, as Termas, as ruínas do Teatro Romano, Museu del Sânio. Então, esses itens, ó, a Porta Arsa, a Porta Romana, conservadíssima, né? tá, tá inteira, usada até hoje, a Ponte Romana, e as ruínas das Termas, e o teatro romano que também está em Perão. Mas as, as coisas mais legais de Benevento tem a ver com o Trajano. Esse arco magnífico aqui é, é, é considerado o mais, mais bem preservado, até mais do que os de Roma. É incrível, né? Vai, é maravilhoso. Algum comentário do, de, de pessoas que estudam estatuária e monumentos da época clássica? destacam esse, esse arco como o arco de Trajano em Benevento, é o principal arco de triunfo erguido pelo Senado de Roma em honra do imperador Trajano. Ele foi retratado pelo Giovanni Battista Piranesi, expondo uma leitura da urbe moderna que se estruturava em sua época através dos monumentos da antiguidade. E tem tipo uma crítica, uma apreciação, né? Obras como essa do artista contribuíram para a formação de um imaginário fantástico no Ocidente sobre as glórias da antiguidade clássica moderna. Legal a gente estudar as conquistas militares representadas nesses arcos, sempre com um olharzinho crítico também, né? O Benevento tem tudo do Trajano, a estátua do Trajano, a via do Trajano, o arco do Trajano. E uma, um detalhe do, do direito que está no, no gás, feito pelo Trajano, a gente traz aqui. O liberto cidadão romano pode, às vezes, morre como se fosse latino, no caso em que o latino, por exemplo, obtiver por ato do imperador o direito dos peritos, que é salvado o direito do patrono. Pela constituição do imperador Trajano, se o latino obtiver o direito dos peritos contra a vontade ou na ignorância do patrono, 
esse liberto terá em vida direitos iguais aos dos outros libertos cidadãos romanos, sendo que os filhos que tiver serão seus pelo direito civil. Entretanto, morre latino e os filhos não podem ser seus herdeiros. Só pode fazer testamento instituindo o herdeiro ao patrono e substituindo se ele não quiser ser herdeiro. Vamos para Capua, que é próximo de Benevento, que é 15 minutos de Benevento. Em Capua, que é Santa Maria Capua Vetere, o nome da cidade, aqui Espartaco liderou a revolta dos gladiadores no ano 73 a.C. Pode ser visitado o Museu dos Gladiadores, o Arco de Adriano, Castelo Aque, Domo de Confuleio, Domos de Via del Horte, Mitreum e o Museu Arqueológico da Antiga Capua. Este, olha só que, que gigante, este é o Coliseu de, de Capua, na verdade. O grande anfiteatro de Capua é o segundo maior da sua época. Nele se realizavam apresentações, por exemplo, de gladiadores. E aí o Gibbons, aquele nosso amigo, diz que quando o Coliseu foi construído em Roma, se levantaram edifícios de idêntico desenho e idênticos materiais, em menor escala, nas povoações de Capua e Verona. Então, em Capua tem o segundo maior coliseu, <risos> em Verona tem o terceiro maior coliseu. Temos, temos essa construção gigante, ainda visitável. Ah, os aspectos dos, dos gladiadores, tem aqui no Gaius o, a questão sobre se o contrato de, de trabalho lá do, dos gladiadores, se era um contrato de venda ou de locação de trabalho. Diz o Gaius, procurando-se gladiadores que concordem em receber 20 dinheiros em pagamento pelo trabalho de cada um que sai ileso e mil de cada um dos mortos ou feridos, pergunta-se se há venda ou locação. Conforme a opinião da maioria, existe contrato de locação quanto aos gladiadores que saírem ileso e de venda quanto aos mortos ou feridos. Dependendo de saber pelas circunstâncias, qual dos dois contratos se realizará, como se fosse condicional à venda ou à locação de cada um dos gladiadores não resta dúvida de que as coisas possam ser vendidas ou locadas sob condição. Interessante isso, né? Aplicado para o trabalho dos gladiadores. Então, pode existir esta condição. Trouxe na imagem aqui dos caminhos que os gladiadores uh, percorriam para dentro do, do grande uh, teatro de Capua. E aqui embaixo uma imagem do Museu dos Gladiadores que existe nessa cidade sobre a escravidão e a condição jurídica, status libertatis, a determinação das possibilidades de, de manumissão dos escravos tem variedades. O escravo menor de 30 anos pode tornar-se cidadão romano se deixado livre o herdeiro mediante testamento por senhor insolvente, nenhum outro herdeiro o excluir. Não existe essa possibilidade, mas vejamos, né? Aqui umas imagenzinhas de capa, o mitreu, o castelo, um aqui. Outro trechinho do, do nosso anfiteatro gigante aqui. Arpino, vamos visitar Arpino, é próximo de Capo e Benevento, nós estamos no caminho de volta para Roma. Arpino é a cidade onde nasceu o orador Cícero, sabemos. Lá tem a Acrópole da Cidade Velha, a Porta de Saturno, as Muralhas Ciclópicas, a Torre de Cícero e outros exemplos de res pública e res sagrada. Umas imagens aqui da cidade, na Acrópole se vê toda a cidade. Essas muralhas ciclópicas aqui, a muralha lá, é construída com pedras gigantes, então se atribui aos mitológicos ciclopes a construção dessas muralhas. É incrível, né? O nosso amigo Gibbon faz um comentário sobre Arpino, que diz assim, o povoadinho de Arpino pode jactar-se da dupla glória de dar a luz a Cícero e a Mário. Esse último, o merecedor do título de terceiro fundador de Roma, depois de Rômulo e Camilo, e o Cícero, depois de salvar a sua pátria dos intentos do maldito Catilina, possibilitou que competisse com Atenas pela palma da eloquência. Grande, Cícero. Ah, aí, sobre o, as coisas privadas, vamos tratar aqui, como diz o Gai, é outro assunto, coisas de direito humano são públicas ou privadas. As coisas públicas consideram-se como não estando entre os bens de ninguém, reputando-se como sendo da própria comunidade. Privadas são as coisas particulares. Trouxe essa aqui para a gente diferenciar as muralhas, por exemplo, né, do, que são coisas um, 
Vamos para Herculano, a cidade soterrada pela lava do Vesúvio no ano 79 d.C. São preservadas vias, casas, lojas, belos mosaicos, a Vila dos Papiros, pavilhão de barcos. Nessa Vila dos Papiros, aqui está uma imagem da... Também pixelada, acho. A imagem das escavações, que são mais ou menos recentes, ainda estão usando tecnologias novas nesses papiros aí para conseguir fazer a leitura desses, desse material sem destruir, né? Porque o materialzinho de dois mil anos encosta ele desmancha, mas com os lasers e, e coisinhas avançadas aí estão conseguindo fazer leitura até dos palimpsestos que ficam, né? Um, um, sobre, um texto sobre o outro, um apagado, um mais ou menos apagadinho, um mais novinho em cima. E estão conseguindo fazer isso sem destruir nada. Coisa fantástica, né? Acho maravilhoso. A gente está descobrindo novidades por conta desse, desses materiais que estão armazenados lá e estão podendo ser acessados hoje em dia por conta dessas tecnologias que não são invasivas, que não destroem e permitem obter o conhecimento. Ah, isso é fantástico. Eu trouxe aqui, da, da parte do direito dados no gás, a especificação das coisas escritas. É, é meu o que alguém escreveu em meu papel ou pergaminho, é o meu papiro. Mesmo com letras de ouro, porque as letras acompanham o papel ou pergaminho. Assim, se eu exigir os livros ou pergaminho sem pagar o custo da escrita, poderei ser contestado pela estação de dolo mal. Hum. Também gera uma treta. Né? Aqui, ó, tá, ainda em Herculano, esses mosaicos... Trouxe uma, uma sequência de imagens aqui na rua, que ainda está preservada, com as construções mais ou menos preservadas. Né? Reparem que nos, nas paredes dos prédios ainda tem as pinturas e numa determinada casa lá tem um mosaico de Netuno e Anfitrite que está maravilhoso, está perfeito. Um, Netuno, deus dos mares, Anfitrite, uma, como é que chama? Não é tritão, é uma ninfa dos, dos rios, dos mares. Me fez lembrar da, da regra sobre peixes e a aquisição de propriedade de animais. Bom, por direito natural, adquirimos não só as coisas que se tornaram nossas por tradição, como também as adquiridas por ocupação, porque a ninguém a elas pertenciam antes, como as coisas apanhadas na terra, no mar e no céu. Portanto, se capturamos animal selvagem, ave ou peixe, o animal torna-se logo nosso e continua nosso, enquanto sujeito à nossa guarda. Fugindo-lhe, porém, e voltando à liberdade natural, torna-se novamente do primeiro ocupante, pois deixou de ser nosso, retornando à natural liberdade que escapou dos nossos olhos ou que, embora a nossa vista, é de difícil apresamento. Trouxe esse trecho em, em homenagem ao Netuno e Anfitrite aqui do mosaico super preservado de Culan. Vamos a Pompeia. Célebre cidade romana soterrada pelas cinzas da erupção do vulcão Vesúvio no ano 79. É, Herculano foi, foi soterrada pela lava, né? Porque Herculano está assim, ó, esse redondinho verde aqui é o vulcão. Herculano está na beira aqui, né? Pompeia está um pouquinho mais ao sul. Então, Pompeia sofreu com as cinzas, mas Herculano sofreu com a lava mesmo. Pompeia é um vasto. Um sítio arqueológico, tem muita, muita coisa já descoberta aqui. Estão preservadas muralhas, ruas, casas, praças, lojas, termas, um lupanar, um fórum, uma arena gigante, um anfiteatro imenso, dá para ver aqui na noite direita. Ainda se conservam construções da época romana, residências, como a Vila do Fauno, a Vila dos Vete, são exemplos de res privada, as praças, os templos, as ruas. Uma importante é a Via de la Abundância, onde tem as lojas, né? a abundância de itens, mercadorias. Tá? Tem o fórum, o anfiteatro, os banhos, as lojas, o câmbio, o lupanar, a arena, são res público. O Santuário dos Lares seria um exemplo de res religiosa. As muralhas da cidade, um exemplo de res santa. Também as coisas santas, como os muros e as portas da cidade, são, de certo modo, de direito divino está lá no gás para a classificação de res santa. As lojas, a praça e as ruas de comércio evocam as diferentes obrigações provenientes de contratos no direito romano. Então, podemos estudar sobre contratos. 
É, obrigações, cuja principal divisão é que distinguem duas espécies, que toda obrigação nasce ou de um contrato ou de um delito. As que nascem de contrato, existem quatro espécies. A obrigação se contrai pela coisa, por palavras, por escrito ou pelo consenso. Está ali no gás essa definição das classificações de obrigações obtidas, nascidas por contrato. Pompeia é super estudada também, especialmente nos aspectos sociais e, e econômicos da cidade. É impressionante porque, como a cidade está muito preservada, muitos estudos puderam ser feitos em relação a, a remontar como é que era a vida social, vida econômica nessa cidade. Então, Houses and Society, em Pompeia e Herculânia, Domestic Spaces, em Lebron and Bold, Pompeia e Beyond, aqui, The Economy and Society of Pompeii, Ancient Pompeii, Roman Pompeii, Space and Society. Essa imagem aqui é da padaria de Modesto, o panifício de Popidio Prisco. Essa me faz lembrar, uh, podemos fazer uma mini aula aqui diante dessa, dessa padaria, sobre a obtenção da cidadania pelo exercício da profissão de padeiro. Trajano dispôs que obterá o direito dos quiritos, o latino que durante um triênio exercer em Roma a profissão de padeiro, empregando nisso por dia não menos do que 100 alqueiros de trigo. Vamos ver Nápoles. Nápoles é a cidade mais populosa do sul da Itália, situada numa baía com vista panorâmica ao Romero e ao Vesúvio. Em Nápoles, a gente visita o Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. É né? imenso. Né? Podem ser vistas pinturas, esculturas, cerâmicas, afrescos, mosaicos, vestimentas, joias dos habitantes das cidades soterradas de Pompeia e Herculano. Esses são exemplos de res privadas. Né? Então, a gente pode, nesse museu, ver essas esculturas maravilhosas, todos preservados, ou a decoração de casas, lugares de comércio, joias e objetos mais privada do, do povo, podemos estudar junto a esses objetos aquelas definições que a gente viu no último encontro, né? Entre as corpóreas, incorpóreas, as manquipes, né? Manquipe, que pode ser comercializado, que não pode. Então, está aqui no gás. Vamos para Capri. Acredito que é o, o fechamento do nosso passeio aqui uma ilha paradisíaca. Veja que a, o aspecto desse lugar é de quem sabe viver mesmo. Né? Então, o ponto alto da visita é a Vila Jovis, residência e sede do governo do imperador Tibério em seus últimos anos de vida. A imagem está meio pixelada, mas dá, dá para ver que a vila aqui é uma mansão gigante. né? Então, esses aspectos aqui, ainda preservados, está aqui o Tibério, porta alta... Eu trouxe aqui, já que ele sabe viver, lá tem produção de, de vinhos e consumo de vinhos, né? É um lugar maravilhoso. Trouxe aqui só os, os ensanamentos lá do Moreira Alves e do Gás sobre a aquisição da propriedade por especificação, em, espe, especificamente sobre produção de vinhos ou azeite. É o modo de adquirir a propriedade que ocorre quando alguém que não é o dono de uma coisa nem age de acordo com ele a transforma em outra de função diversa da primeira. Nesse caso, quem será o dono da coisa nova? Quem a transformou ou o dono na matéria-prima? Vamos ao fight entre cabinhas e clientes, né? As implicações jurídicas dos contratos e obrigações sobre a atividade de transporte do vinho. Se fizeres vinho, azeite ou trigo com minha uva, minhas azeitonas ou minhas espigas, Pergunta-se se é meu ou teu o vinho, o azeite ou o trigo. Alguns pensam que deva a matéria e a substância ser consideradas que a coisa manufaturada pertence ao dono da matéria e essa especialmente é a opinião de Sabino e Cássio. Outros, o outro time, né, consideram a coisa de quem a fez e assim pareceu sobretudo aos autores da outra escola, mas também o proprietário da matéria e substância tem ação de furto contra quem lhe a subtrair. Eis o fight o proposto e que, o, que, o, que a contenda não se, não se estenda demais com o consumo de vinhos lá na, na ilha de Capri. Vamos concluir aqui com um o objetivo alcançado, né, que foi a proposta de um itinerário para viagem de estudos de direito romano em loco. 
itinerário que prevê 14 cidades, o que, que se estudou nesse itinerário sobre o direito romano? Basicamente todos os assuntos do, de um curso de direito romano, pelo menos todos os assuntos que eu estudei no curso de direito romano na faculdade do almoço. É, os status das pessoas, status libertatis, status civitatis, status família, nas arenas, muralhas e casas, tem referência à obtenção da cidadania, obtenção da liberdade, classificação dos bens, bens sagrados, bens comercializáveis, bens públicos, bens privados, isso pode ser estudado em basicamente todos os lugares visitados, né? santuários, templos dos deuses, padarias, praças de comércio, arcos, pontes, teatros, monumentos, bibliotecas, termas, cisternas, vias públicas, casas, objetos pessoais nos museus, o assunto sucessão e herança, especialmente nas tumbas e nos mausoléus de famílias, o assunto obrigações, contratos e responsabilidade civil nas praças, lógicas, nas basílicas, o assunto das ações e processos jurídicos, que podem ser até mesmo encenadas nos fóruns de cada cidade contemplada no roteiro. Que maravilha! Eu concluo dizendo que a visitação a edifícios, praças, casas, conjuntos urbanos, outros locais com alto valor para a história e a arqueologia, permite perceber a relevância do patrimônio cultural para a permanência e identidade de um povo, nesse caso, povo romano e seu direito, que influenciou grande parte dos ordenamentos jurídicos do mundo ocidental. Uma ampliação da viagem de estudos poderia ser feita para outros lugares da própria Itália, né? outros lugares da Europa, como a França, a Alemanha, a Espanha, do Oriente Médio, Israel, Egito, Turquia. E conclui que esta pesquisa apresenta uma contribuição original de relevância pela abordagem inovadora. Espera-se que esse trabalho contribua suscitando reflexão sobre história, direito, turismo e cultura. As referências aqui uma propagandinha do passeio que vai sair em maio do ano que vem pela agência Galatur e créditos às imagens muitos créditos às muitas imagens Deus livre não botar crédito de imagem né muito obrigada graças a